Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear viewers, today we will be talking about uh, the process called cracking. And before I start the cracking, let me suggest you to watch the reforming of the petroleum that we have already discussed as men in above mentioned link. Okay. अब cracking क्या होता है और हम cracking क्यों करते हैं? Basically, we have discussed in uh, fractional distillation of petroleum. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम में हमें जो पेट्रोल मिलता है उसकी क्वांटिटी होती है एक्चुअली 20 परसेंट और राइट अब 20 परसेंट इज दी लेस क्वांटिटी अब एज पर दी डिमांड ऑफ द यू नो पीपल वी वांटेड टू इंक्रीज दी क्वांटिटी ऑफ द पेट्रोल फिर हम क्या करते हैं हमारे पास एक प्रोसेस आया जिसको हम नाम देते हैं कौन सा क्रैकिंग एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय दी विलियम मेरियम इन टू दी नाइनटीन 1913 में ये एक प्रोसेस आया जिसमें क्या करते हैं हम किसी भी हैवी मालिक्यूल लाइक डीजल इज़ अ हैवी मालिक्यूल उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं किसमें स्मॉलर मालिक्यूल्स में एक तो उनकी क्वांटिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और उसके साथ साथ हमें जो दूसरा प्रॉफिट मिलता है वो कौन सा मिलता है लेट्स डिस्कस इट नो दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्रैकिंग जिसमें हम क्या करते हैं दीज और दी हैवी मालिकुलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन उनको हम क्या करते हैं ब्रेक डाउन करवाते हैं ताकि उनमें से हमें कौन से मालिक्यूल्स मिल सकें स्मॉलर मालिक्यूल्स मिल सकें अब इन मालिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं दैट इज सिंपली दी हीट अब किसी भी मालिक्यूल को हीट दे उसको क्रेक करवाएं दैट क्रैकिंग इज कार्ड एज ई थर्मल क्रैकिंग विच इज द टाइप ऑफ द क्रैकिंग दैट इज कार्ड एज अ थर्मल क्रैकिंग हम उसे क्या कहते हैं थर्मल जो होता है वो क्रैकिंग के कहते हैं क्यों क्योंकि हमने उसमें क्या इस्तेमाल किया है हीट इस्तेमाल किए अब क्यों करते हैं ऐसा क्योंकि जो हमारे पास हेवी मालिक्यूल्स होते हैं जिसका मास ज़्यादा होता है बेसिकली दीज मालिक्यूल्स आर लेस वोलेटाइल सो लेस वोलेटाइल मालिक्यूल्स आर नॉट इफिशेंट फिर हम क्या करते हैं इसकी स्प्लिटिंग अप करवाते हैं दैट इज सिंपली नोन एज दी डीकम्पोजिशन हम उसकी क्या करवाते हैं डीकम्पोजिशन करवाते हैं डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि हमें छोटे छोटे मालिक्यूल्स जो मिलते हैं दे आर मोर वोलेटाइल एज कम्पेयर टू दी हैवी मालिक्यूल और उनकी वोलिटी तो इंक्रीज होती है नैन फॉर दैट पर्पज वी यूज दी हाई टेम्परेचर एंड दी प्रेशर जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर इस्तेमाल करते हैं तब ही हमारे जो हैवी मालिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर मालिक्यूल्स में क्या हो जाते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उसके साथ साथ अगर हमने किसी भी थर्मल यू नो क्रैकिंग में इवन क्रैकिंग में हमने केटालिस्ट इस्तेमाल किया सो सच टाइप ऑफ क्रैकिंग इज नोन एज दी केटालिटिक क्रैकिंग क्यों क्योंकि हमने उसमें क्या इस्तेमाल किया है केटालिस्ट इस्तेमाल किया है सो रिमेंबर दैट देर आर दी टू मेन टाइप्स ऑफ दी क्रैकिंग इफ यू यूज दी हीट दैट इज कार्ड एज दी थर्मल क्रैकिंग and if you use the catalyst for the breakdown of the heavy molecules that is called as the catalytic cracking okay now let's talk about uh, its few uh, examples ke cracking jo hoti hai wo kis pe hum karwate hain aur usme se hame kon kon se jo hai wo profit milte hain ek to humne discuss kiya ke we wanted to increase the quantity as we were having the 20% of you know uh, petrol in uh, reforming process so in order to increase its quantity uh, we you know introduce the process called cracking moreover cracking mein hame different jo hote hain wo products milte hain kon kon se products milte hain like we get the ethene uh, we get the propene we get the butane as well as the benzene now these are the most important organic compounds hame se inhe kya kehte hain most organic compounds kehte hain because these are the hydrocarbons basically aur ye hydrocarbons हमें इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इंतहाई यू you नो know, इस्तेमाल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स प्लास्टिक डिटर्जेंट्स फाइबर सेंथेटिक रबर एंड फर्टिलाइजर्स वीट किलर्स ओके एंड मोर इम्पोर्टेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड दैट इज़ नोन एज दी इथेनोल इथेनोल की फॉर्मेशन के लिए भी हमें जो होते हैं ये केमिकल कंपाउंड जो हमने डिस्कस किए क्रैकिंग के प्रोसेस में मिलते हैं उनको बनाने के लिए हमें काम आते हैं लाइक वी हैव दी फिनोल फॉर फॉर फिनोल वी हैव लेट सपोज सी सिक्स एच सिक्स दिस इज़ अ केमिकल ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन वैन इट्स हाइड्रोजन इज रिमूव दैन इट इज़ कार्ड इज अ फिनाइल हम इसे क्या कहते हैं फिनाइल कहते हैं और बेसिकली ये क्या होता है हमारे पास बेंजीन होती है अब क्या करेंगे हम इस फिनाइल में 
OH that is the alcohol a jayega then it is called as the phenol moreover the acetone that is the CH3 and bond C double bond O and CH3 that is called as the phenol so and this is known as the acetone simply called as dimethyl ketone okay so these are the most important organic compounds and uh, we prepare these all the compounds by the help of above mentioned organic compounds and these organic compounds are obtained during the process of cracking okay now let's talk about one example that how do we crack the molecules uh, for into the smaller ones okay now for suppose we have the uh, one uh, molecules that is known as the uh, propane CH3 CH2 and CH3 okay now we are taking as the two molecules of uh, propane ab hum propane ke uh, uh, humne kitne molecules liye we have taken the two molecules of propane ab isko humne kya karna hai break karna hai and for uh, its cracking we need to maintain some conditions like if we apply the heat then we will mention the temperature that is of uh, 700 to 800 इतना टेम्परेचर हमने इस रिएक्शन में रिक्वायर्ड होता है इन द एब्जेंस ऑफ एयर वी वी विल नॉट यूज द एयर इन दिस प्रोसेस बिकॉज दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कैन कैच द फायर सो क्या होगा बेसिकली जब हमने इसको हीट दी हीट देने के बाद ये हैवी मॉलिक्यूल होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉलर वंस में और जो ऑप्टेंट हम करते हैं मॉलिक्यूल्स सच मॉलिक्यूल्स इन दी प्रोडक्ट्स आर सी एच थ्री एंड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू फ्राम द प्रोपेन द फर्स्ट यू नो प्रोडक्ट दैट इज ऑप्टेन ड्यूरिंग द क्रैकिंग प्रोसेस दैट इज नोन एज द प्रोपीन हमें क्या मिलती है प्रोपीन मिलती है दिस इज द अल्किन बेसिकली हैविंग डबल बॉन्ड प्लस वी गेट द इथीन दैट इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू ओके दैट इज नोन एज द इथीन एंड अदर प्रोडक्ट एंड we also get uh, the fourth product that is known as the methane gas and finally we get the one you know molecule of hydrogen gas so see they uh, these are the two molecules of uh, propane and uh, when we uh, provided the temperature of 700 to 800 these uh, propane molecules are breaking broken down into the smaller ones now their quantity is increased okay during the uh, breakdown that is simply called as a cracking uh, now here we have used the temperature so such type of you know cracking is considered to be as the thermal cracking why because we have used the temperature in this process let's suppose we in, uh, you know use the uh, a catalyst for the cracking purpose then what will be the uh, reaction and what type of products will be obtained let's discuss it c 7 h 15 and bracket that is c 15 and h 30 okay and c 7 h 15 that is present in your textbook that is known as the heavy gas aisle see this is known as the heavy gas aisle now what happens we will uh, dissociate and for that process we used uh, the temperature even 500 to 550 and we have used the catalyst that is known as the zeolite now we have used the catalyst as a zeolite that that can be said as the uh, 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 what do we say ke catalytic cracking where the uh, product uh, which are obtained these are called as uh, c 7 h 16 simply it is called as n heptane okay this is called as n heptane while an other product that is called as a c7 h14 that is called as heptene okay now this is called as alkane and this is called as alkene along with that we even get the final product that is known as c15 h30 this is known as the penta dekene okay so these are the you know products that we get penta d keen these are the products that we get during the process of uh, uh, cracking 
So in a nutshell now we can say that cracking is the process of breaking breakdown of the you know uh, large molecules which are less volatile into the smaller ones uh, which are the high uh, volatile in nature. So I hope ki you understand all about it and if you have any question regarding this do let me know into my comment box and kindly subscribe my channel. Thank you so much for watching it.